एवरी वन वेलकम किचन इनकी वीडियो नम किस पाक स्कूल के कोई मारे स्नासा कुको ना तनिया कैटगरी पड़ी एल्केलम ईवनिंग वह स्कूल रिटर्न आन के नमला वीटल से मुझे अब कैटगरी पड़ी एड़े सो ना स्ना वो एल्में सिंपा ईसियाूडा इतमें ना से पैन के अभी इनकी वीडियो उड़ा शेर पड़पे सो वीडियो कुछ लेंता निकिपा पर कड़सि वाक इं वीडियो को फर्स्ट वो स्कूल को स्ना पाकल नम का प्रेक्फास्ट सामको लंचो पेक पड़िड़व नमु कू टू गेप स्ना मट ना रोम टफान स्ना ना एमेंट स्कूल को फर्स्ट वो सुल वेटी सो पाती मोस्टी नईटे ऊरे वी का और विसिल वि साल कुमारिया फर्स्ट कैटगरी अलग पच पटाणी नईटे ऊरे वी का कुछ साल कुरल रा पीनट अर्त नील को सैज नरका नईटे ऊरे वाला कालेने ऊरे वा और टू हवर्स ऊरी ऊर्न अपनी कुछ उपनी कुटा अड़ता कोलचा ब्लैक अंड रेमे नईटे वो ऊरे वे का साल कुछ कुला कुछ वी सापो अलग वेटी का पासी पय रोम हेल्ती अद्वेटी कुटे उपनी कुछ स्प्रउटड पासी पय दान्य मुलाकन वीडियो पड़े वीकंड मुलाकटी पासी पय एड कंटेनर रेफ्रिजरेट पड़ीटी अट्लीस्ट वीकली कुकड़ी अब साल मिक्स पड़ी साल मारे कुटा सो इतना पाती वेटी अत उ वेटी इत व वीकंड संडे साटे ना फ्रीय टाइम से कंटेनर स्टोर पड़ी एचा मिनिमम फोर टू फै डे वाकमे आगा फ्रेशा प्िपेर पड़ी अंद वार उरटी एल पाती उदा सो वो वारियान वेटी नाम वो संडे प्िपेर पड़ी वे मंडे टू फ्रेडे कुछ ईसिया पाक फर्स्ट वो नल कड़ उ पीनट रा पीनट वर्का वांग नाम वो पेन वरत ऐसा वरते वेर से सर वरा पूछ पिछड़ों नाम वो वर्का वेर वांग नाम अश्शा फ्रे पड़े तोले एड़ो तोले एड़े मिक्स ना फैना ग्रैंड पड़ी अड वो वेल वो ना मंडवल तटी इत पड़ा वेलते वोड़े मिक्स मोटू ओटन अब कुछ तिक वे पात्र बॉल लड्डु मारे पन्टी वो फोर टू फै डेट कंटेनर वे स्टोर पाक रेफ्रिजरेटर वे रोम हार्ड उरंडल सो किचन और आटे कंटेनर स्टोर पड़ी वेटी अब डी उ स्ना पाकसिया नील कड़ उ उड़ा मुझे ना क्वालिटिया मिलट्स मांगिको रि तिनाट वरुक नरते तनिया वो 
அது இது வந்து தனியாக ப்ரௌன் சுகர் இல்லைன்னா வெள்ளத்தை வந்து பொடிச்சுட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இந்த வறுத்த கீ ஐ மீன் வறுத்த மாவு மேலே இதை வந்து கொட்டணும் கொட்டிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் நெய் வந்து சூடாக காய்ச்சி அதில் ஊற்றிட்டு சேம் அதே மாதிரி தான் கை பொறுக்கிற சூட்டில் வந்தோடனே பாலை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் வேணா இலக்கை பொடி வந்து தூவிக்கலாம் இதில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கீயில் ஃப்ரை பண்ணுறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுலலாம் வந்து ட்ரையாக தான் வந்துட்டு பேனில் ரோஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து கீயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் மாவை சர்க்கரைய வந்து மிக்சியில பொடிச்சுக்கணும் ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பியும் நெய் வந்து சூடு பண்ணி இதுல ஊத்திட்டு உருண்டையா பிடிச்சி வச்சுக்கிறது பொறி உருண்டை இது வந்து கொஞ்சம் அந்த கம்பி பதத்துக்கு வெள்ளப்பாவு காய்ச்சணும் தெரிஞ்சா மட்டும் செய்யுங்க நல்லா அடிக்கணமான ஒரு வானல அதுல பேன்ல வந்துட்டு இந்த கம்பி பாக பதத்துக்கு காய்ச்சின வெள்ளப்பாகுல பொறிய போட்ட உடனே சூடாவே உருண்டை பிடிக்கணும் தெரிஞ்சா மட்டும் இதை செய்யுங்க சோ உருண்டை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்ததான் ஸ்டீம்டு ஸ்நாக்ஸ் பாக்கலாம் ஸ்வீட் கார்ன் வந்து உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும் அது வாங்கிட்டு வந்து பேக்கெட்டாக வந்துட்டு ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணி கொடுத்துடலாம் காலையில் ரொம்ப ஈஸி இட்லி பேன்லேயே ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு பட்டரும் சால்ட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துடலாம் கூட வந்து பெப்பர் பவுடர் இல்லைன்னா சாட் மசாலா பவுடர் இல்லைன்னா வந்துட்டு லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சு கொடுத்துடலாம் ஸோ மூணு வெரைட்டி இதுலேயே உங்களுக்கு வருது அடுத்து தான் மசாலா பொரி நம்ம பொரி வீட்டில் இருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் அவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி மசாலா பொரியாக மாற்றி ஒரு ஏர்டைட் கண்டினில் வச்சுக்கிட்டா அதையும் கொடுத்து விடலாம் ஸோ நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற பொரி தான் தேங்காய் மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அமுத்து போகாம வச்சுக்கணும் அடுத்ததான் அவல் பாக்கலாம் அதாவது கார அவளும் சொல்றேன் உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் அவளும் சொல்றேன் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் அவள் யாருமே வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க இது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் பட் கார அவள் சாப்பிடுவாங்கன்னா அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப காரத்துக்கு வந்து நீங்க ரெண்டு வெரைட்டி போடலாம் ரெட்டும் போடலாம் ஒயிட்டும் போடலாம் நீங்க அவள் வாங்கிட்டு வந்து இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் மட்டும் தான் தண்ணியில ஊற வைக்கணும் ரொம்ப ஊறுச்சுனா சுவாசமா ஆயிடும் ஊறுனா உடனே நல்லா பிழிஞ்சு தனியா ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆயில்ல கடுகு உளுந்து பருப்பு கடலப்பருப்பு நல்லா பொடி பொடியா கட் பண்ண வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ட்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற அவுல போட்டுட்டு சால்ட் போட்டு ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு கொடுத்து விடலாம் கூட வந்து வேணும்னா நம்ம கேரட் துருவி கொடுத்து விட்டோம்னா இன்னும் ஹெல்த்தியா இருக்கும் அதே ஸ்வீட் அவளுக்கு வந்துட்டு ரெட்டு போக சவப்பு அவள் தான் நல்லா இருக்கும் ஒயிட் அவ்வளவா டேஸ்டா இருக்காது சேம் மெத்தட் தான் இதே மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி ட்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இது வந்து வதக்கிறதெல்லாம் இல்ல அந்த ட்ரை ஆனா அந்த அவுல்ல வந்துட்டு தேங்காய துருவி போட்டுட்டு பொடிச்ச வெள்ளத்தை மேல தூவி கொடுக்கலாம் இல்ல ப்ரௌன் சுகர் போட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விடுறதுல கடைசி இது வந்து சாண்ட்விச் வெரைட்டிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் பட் ஈஸியா இருக்கும் கொடுத்து விடுறதுக்கு பிரெட் கூட பட்டர் ஜாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து விடலாம் இல்லைன்னா வெறும் பிரெட் வந்து டோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்லைஸ் மாதிரி கட் பண்ணி அது மேல மயோனைஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுத்து விடலாம் இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸ்ன்றனால இதையும் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு டைம் இருந்தா வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் செஞ்சு கொடுத்து விடலாம் மேல வந்து சீஸ் ஸ்ப்ரெட் வச்சு அடுத்ததா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சொல்றேன் அதாவது வீட்டுல வந்து நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கும் அப்ப வந்து என்ன மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கலான்னு பாக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பிரெட் வெரைட்டி அதனால பிரெட் நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் பிரெஞ்சு டோஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் பட் பிகினர்ஸும் இந்த வீடியோ கேட்கறீங்கன்றனால நான் பேசிக்கான ஸ்நாக்ஸ் இதுல சொல்லியிருக்கேன் எக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு எக் எடுத்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பால் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் ஆட் பண்ணும் சுகர் வந்து நமக்கு ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இது மூணையும் நல்லா எக்கு பீட்டர் வச்சு பீட் பண்ணிக்கணும் பிரெட் வந்து ரெண்டு ஸ்லைஸா கட் பண்ணி இதுல டிப் பண்ணிட்டு பேன்ல பட்டர்ல டோஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும் இது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஈவினிங் வந்து எல்லா குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இஃப் சப்போஸ் வெஜிடேரியன் நீங்களும் இதே மாதிரி கொடுக்க விரும்புறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் வராது கார வெரைட்டி செய்யலாம் எப்படின்னா கடல மாவு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கரைச்சிக்கோங்க தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கணும் இல்லைன்னா பஜ்ஜி போண்டா மாவு பதம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அது கரைச்சிட்டு உப்பு மிளகாப்பொடி நல்ல பொடி பொடியா பெரிய
அதே மாதிரி பிரெட் பொரியல் இப்ப பிரெட் வந்து மிச்சம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பண்றது ஆக்சுவலா நீங்க இட்லி உப்புமா மாதிரிதான் இது வந்து பிரெட் உப்புமா அது வந்து நான் மசாலா பிரெட் பொரியல் எழுதியிருக்கேன் பிரெட் வந்து சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் எண்ணெயில வந்து கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுந்து பருப்பு பொடி பொடியா நறுக்குன பெரிய வெங்காயம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணி அந்த வாசனை எல்லாம் நல்லா போனதுக்கு அப்புறமா இந்த கட் பண்ண வச்ச பிரெட்ட போட்டுட்டு சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரெட் பொரியல் ரெடி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்ல அடுத்ததா குக்குட் அண்ட் ஸ்டீம் ஸ்டீம் அதாவது ஆவியில வேக வச்ச ஸ்நாக்ஸ் வெரைட்டிஸ் ஸோ டைம் இருக்குன்றனால நம்மளால இதெல்லாம் ஈஸியா குக் பண்ணி கொடுக்க முடியும் கார கொழுக்கட்ட எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை இது வந்து மில்லட்ஸ் வச்சும் நீங்க செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியா இருக்கும் இதுக்கான ரெசிபி எல்லாம் வந்து நான் என்னோட விளாக்ல ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அப்புறமா ஸ்வீட் கார்ன் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் மோஸ்ட்லி கார்ன் பிடிக்குது இது வந்து அந்த நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன ரெப்ரஸ்ட் பண்ற அந்த கார்ன் கிடையாது இது வந்து ஃபுல் கார்ன் மக்காச்சோளம் வந்து ஸ்வீட் கார்னே ஃபுல்லா கிடைக்கும் பெருசா அத வாங்கிட்டு வந்துட்டு நீங்க குக்கர்ல உப்பு போட்டு வேக வச்சு குடுக்கலாம் வேக வச்சு குடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா இப்ப கடையில எல்லாம் இப்படிதான் பண்ணுவாங்க பட்டரை வந்து மெல்ட் பண்ணிக்கணும் அதுல வந்து கொஞ்சமா சாம்பார் பொடி எழுதியிருக்கேன் மிளகா பொடி போட்டீங்கன்னா ரொம்ப காரமா இருக்கும் அதனால சாம்பார் தூள் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் புழிஞ்சிட்டு அத வந்து ஒரு பிரஷ் வச்சு நீங்க குக் பண்ண கார்ன் மேல கோட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்புறமா மரவள்ளி கிழங்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு பாக்கலாம் இப்ப மரவள்ளி கிழங்கு வேக வச்சு குடுக்கறீங்க அப்படின்னா அது கூட உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சு கொடுக்கணும் சக்கரவள்ளி கிழங்குன்னா அப்படியே குக் பண்ணி குடுத்துடலாம் இது ரெண்டும் இப்படியே சாப்பிட விரும்பினாங்கன்னா அப்படியே குடுக்கலாம் இல்லைன்னா இன்னும் நல்ல டேஸ்டியா பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இத வந்து சாட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதாவது வதக்கி கொடுக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கிழங்கு வெரைட்டி எல்லாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் கூட கடுகு கல்லப்பருப்பு உளுந்து பருப்பு பொடி பொடியா கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிள்ள மஞ்சள் தூள் இந்த இந்த குக் பண்ண கிழங்க வந்து சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அத வந்து இது கூட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு துருவண தேங்காய் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான கிழங்கு உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இதே இதுலயே சாப்பிட்டுட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்ல சாப்பிடலன்ற பட்சத்துல வந்து டேஸ்டியாவும் ஹெல்த்தியாவும் கொடுக்க விரும்பினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க முழு வேர்க்கடலை அதாவது அந்த பீனட் கிடையாது இந்த உடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லா வருமே அந்த வேர்க்கடலை வந்து உங்களுக்கு எங்க பக்கத்துல கிடைச்சா கிலோ கணக்கில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எப்பெல்லாம் வேணுமோ அப்பெல்லாம் வந்து உப்பு போட்டு வேக வச்சு உடச்சி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் மொச்ச பயிர் கிடைச்சதுன்னா அதையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதையும் பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங் வந்து சால்ட் போட்டு வேக வச்சு கொடுக்கலாம் காரப்பொறி நம்ம ஏற்கனவே பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிருப்போம் அந்த காரப்பொறி வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்கா மாத்துறதுக்கு அந்த காரப்பொறி கூட தேங்காவை வந்து கொஞ்சம் துருவி அது கூட போட்டுட்டு பெரிய வெங்காயம் ஒண்ணு பொடி பொடியா கட் பண்ணி போட்டுட்டு தக்காளி பழம் சோ இதெல்லாம் தக்காளி பழம் எல்லாம் நீங்க போடுறீங்கன்னா ஈவினிங்ல தான் இதை கொடுக்கணும் நீங்க ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்ல ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விட்டீங்கன்னா சொத சொதன் ஆயிரும் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண உடனே சாலட் மாதிரி சாப்பிடறது தான் சோ இதனாலதான் நான் ஆனியன் டொமேட்டோ வச்சு நான் உங்களுக்கு ஸ்கூல் ஸ்நாக்ஸ்ல சொல்லவே இல்லை அது வந்து நீங்க பாக்ஸ்ல போட்டு மூணு உடனே ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிரும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் அப்புறம் சொத சொதன் ஆயிடும் இதெல்லாம் ஈவினிங் கொடுங்க கூட வந்து பீனட்ஸ் பீனட் அதாவது நிலக்கடலை வந்து ரோஸ்டட் நிலக்கடலை தேங்காய் எண்ணெய் மேல போட்டுட்டு கொஞ்சமா மிளகாப்பொடி உப்பு லெமன் ஜூஸ் வந்து மேல புழிஞ்சிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா மசாலா காரப்பொறி அடுத்ததான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்ல சூப் வெரைட்டி பாக்கலாம் இது வரைக்கும் நான் ஒரு சூப் தான் வந்து போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் மற்ற சூப் எல்லாம் கண்டிப்பா போஸ்ட் பண்றேன் ஏன்னா என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸ்னா சூப்பும் ஒரு ஸ்டார்டரும் செஞ்சு கொடுத்தா போதும் ஹெவன் தான் அவனுக்கு படிக்க சொன்னா படிச்சிருவான் வந்து டொமேட்டோ சூப் அது ரொம்ப சிம்பிள் அப்புறம் மிக்சட் வெஜிடபிள் சூப் என்ன வெஜிடபிள் வேணாலும் போட்டு குக் பண்ணி சூப்பா செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸ்வீட் கார்ன் சூப் அது குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சதுதான் கண்டிப்பா நான் என்னோட ஈவினிங் பிளாக்ல சூப் வெரைட்டிஸ்க்கான ரெசிபி ஷேர் பண்றேன் மஷ்ரூம் சூப் சோ இந்த சூப் எல்லாம் நீங்க செஞ்சு கொடுக்கும் போது கூடவே வந்து சிம்பிளா ஏதாவது ஒரு ஆயில் ஃப்ரை மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா குழந்தைங்களுமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஆயில் ஃப்ரைட் ஸ்டார்டர்ஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கட்லெட் கட்லெட் வந்து உங்களுக்கு வெஜிடபிள் கட்லெட் செய்யலாம் வெஜிடபிள் கூட பன்னீர் மிக்ஸ் பண்ணி வெஜிடபிள் பன்னீர்
அது வந்து நம்ம கடல மாவு வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா மில்லட்ஸ் எந்த மாவு கூட வேணாலும் நீங்க பக்கோடா சொல்ல செய்யலாம் ராகி பக்கோடா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அந்த ராகி பக்கோடா அதுல வந்து வெங்காயம் பொடி பொடியா நறுக்கி போட்டுட்டு அதாவது நீல நீளமா கட் பண்ணும் ரொம்ப பொடியா நறுக்க கூடாது பக்கோடாக்கு கொஞ்சம் நீல நீளமா பொடிச்சு தூவிட்டு ஆனியன் பக்கோடா போ போடலாம் முந்திரி பக்கோடா செய்யலாம் வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எது போடலாம்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பக்கோடால கேரட்டை துருவி போடலாம் முட்டைகோஸ் துருவி போடலாம் சோ முட்டைகோஸ் கேரட்டு ரெண்டுமே சேர்த்து இதே மாதிரி கடல மாவுல வந்து பொடிச்ச மாதிரி தூவிட்டு அப்படி அப்படியே எடுத்து வந்து பக்கோடா மாதிரி போட்டு கொடுக்கலாம் சோ உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸாவும் அவங்க சாப்பிட விரும்பினா இந்த மாதிரி பக்கோடா செஞ்சு கொடுங்க பஜ்ஜி வெரைட்டில எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் கடல மாவுல வந்து கரைச்சிட்டு பஜ்ஜி மாவு பத்து கரைச்சிட்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணி போடுற அந்த ஆனியன் பஜ்ஜி வெங்காய பஜ்ஜி வாழைக்காய் பஜ்ஜி உருளைக்கிழங்க வந்து நீல நீளமா ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா தின் ஸ்லைஸா பண்ணிட்டு பஜ்ஜி மாவுல முக்கி போடுறது உங்களுக்கு இந்த மாவு எல்லாம் கரைக்க தெரியலன்னா உங்களுக்கு பஜ்ஜி மாவு மிக்ஸே ரெடிமேடா கிடைக்குது அது கூட ட்ரை பண்ணலாம் பட் அது அவ்வளவு நல்லா இருக்காது நல்ல குவாலிட்டியான கடல மாவு வாங்கிட்டு வந்துட்டு உப்பு மிளகா பொடி போட்டு நீங்களே உங்க குழந்தைங்க என்ன காரத்துல சாப்பிடுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் சோ நீங்களே செஞ்சு கொடுத்தாதான் டேஸ்டா இருக்கும் பிரெட் பஜ்ஜி சேம் அதே மாதிரி தான் பிரெட்டை வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிரெட்டை வந்து நாலா கட் பண்ணிட்டு பஜ்ஜி மாவுல வந்து முக்கிட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா பிரெட் பஜ்ஜி போண்டா வெரைட்டிஸ்ல உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுட்டு ஒரு மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்ல வந்துட்டு எடுத்துக்கணும் ஸ்மாஷ் பண்ணி ரவுண்ட் ஷேப்ல எடுத்துட்டு இதே பஜ்ஜி மாவு தான் அது வந்து ஃபுல்லா டிப் பண்ணி போடுற போண்டா தெரியாத பிகினர்ஸ்க்காக சொல்றேன் அப்புறம் வந்து எக் வேக வச்சுட்டு முட்டை போண்டா எக் வந்து ரெண்டா கட் பண்ணிட்டு இந்த பஜ்ஜி மாவு மிக்ஸ்ல ஒரு டிப் பண்ணி போடுற எக்கு போண்டா முட்டை போண்டான்னு சொல்லுவாங்க வெஜிடபிள் போண்டா எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா இப்ப வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வேக வச்சுக்கணும் கேரட் பீட்ரூட் முட்டைகோசு எல்லாமே வேக வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து உருண்டை பிடிக்க முடியாது சோ அது உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு இது கூட ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் சோ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்து நல்ல ஒரு உருண்டை மாதிரி தனித்தனியா பிடிச்சி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளேட்ல வச்சிருங்க பஜ்ஜி மாவா கரைச்சிக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் உருண்டைய வந்து அதுல டிப் பண்ணி ஆயில் ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துடலாம் இது வந்து வெஜிடபிள் போண்டா அடுத்ததா பனியார வெரைட்டி நம்ம இட்லி மாவுல செய்யற பனியாரம் தான் அதுல வந்துட்டு நீங்க முட்டைகோசு கேரட் இதெல்லாம் துருவி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் பனியாரம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து இட்லி மாவு மட்டும்தான் இருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு எக்க வந்து நல்லா பீட் பண்ணிட்டு அந்த மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணி சால்ட்டும் பெப்பரும் போட்டுட்டு பனியாரம் ஊத்துனீங்கன்னா அது வந்து முட்டை பனியாரம் என் சேனல்ல ரெசிபிஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு சிம்பிளா இருக்கோ அதே அளவுக்கு சிம்பிளா தான் ஸ்நாக்ஸும் இருக்கும் ஏன்னா இதுதான் வந்து ப்ராக்டிக்கலா செஞ்சு கொடுக்க முடியும் காலையில ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் டைம் கிடைக்கும் ஸ்நாக்ஸ் பேக் பண்றதுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் பேக் பண்ணுவோம் லஞ்சும் பேக் பண்ணுவோம் சோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப்ல என்ன ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத தான் நான் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் தான் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஹெல்த்தியா கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சூப்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முருங்கைக்கீரை சூப் இதெல்லாம் இருக்கு பட் அதெல்லாம் அவங்க குடிக்க மாட்டாங்க பண்ணுங்க